இந்த முக்கியமான பாடங்களை காண டிபி எஜுகேஷன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் சேனலுக்கு புதிதாக வரும் பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள் இலங்கை மாணவர்களுக்கு இலவசமாக கல்வி கற்பிக்கும் மிகப்பெரிய பாடசாலை டிபி எஜுகேஷன் அனைவருக்கும் வணக்கம் நாங்கள் இன்று இந்த அலைவுகளும் அலைகளும் என்ற பாடத்தில் இறுதி பாட அலைகளை வந்து நாங்கள் இன்று கற்க இருக்கின்றோம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒலியினுடைய சிறப்பு இயல்புகள் தொடர்பான விடயத்தை பற்றி தான் நாங்கள் இன்று கற்க இருக்கின்றோம் ஒலியினுடைய சிறப்பு இயல்புகள் என்று வரும்போது நாங்கள் முதலாவது பார்ப்போம் என்னென்றால் மனிதனின் செவியில் படக்கூடிய அந்த ஒலிகள் செவிப்பறையை அதிர்வு அதிர்வ செய்வதன் மூலம் அதிர செய்வதன் மூலம் அவ் ஒலி உணரப்படுகிறது ரைட் மனித காதில் இருக்கக்கூடிய அந்த செவிப்பறையை வந்து ஒலிகள் வந்து அதிர செய்வதன் மூலம் எங்களால் என்ன செய்யக்கூடியதுன்னு சொன்னால் அந்த ஒலியை வந்து உணரக்கூடியதாக இருக்கும் பொதுவாக நாம் கேட்கும் சத்தங்களால் செவிப்பறையில் மோதும் வழியின் அமுக்கம் நேரத்துடன் மாறும் விதம் இந்த விரைவில் காட்டப்பட்டிருக்குது பொதுவாக எங்கட செவிப்பறையில் வந்து படக்கூடிய அந்த சத்தங்கள் நாங்கள் சாதாரணமாக கேட்குற சத்தங்களினுடைய அந்த செவிப்பறையில் மோதிர நேரம் வழியினுடைய அமுக்கமானது நேரத்தோடு மாறுகின்ற விதம் வந்து இந்த விரைவில் எங்களுக்கு காட்டப்பட்டிருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே இவ்வாறு அமுக்கமானது இவ்வாறு நேரத்தோடு கூடி குறைய போகுது மனித காதில் செவிப்பறையில் இவ்வாறு தான் நாங்கள் வந்து ஒலியை வந்து உணரக்கூடியதாக இருக்கும் இங்கு ஒலிப்பு மேலும் நீடிக்கும் போது அதன் இயல்புகளில் மாற்றம் ஏற்படுகின்றது ஆனால் சில ஒலி ஒலி முதலிடத்திலிருந்து வரும் அதிர்வுகள் ஆவர்த்தன இயல்புடையதாக இருக்கும் இதன்போது ஆவர்த்தனமான ஓர் ஒழுங்கில் அமுக்கமானது வேறுபட இனிமையான ஒலி பெறப்படும் இது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் முதல் நாங்கள் பார்த்த இந்த வித்தியாசம் இது ஒரு ஆவர்த்தனம் இல்லாத இருக்குது சில ஒலி இலைகள் வந்து எங்களுக்கு ஆவர்த்தனமாக என்ன செய்யும் என்று சொன்னால் அதை உணரக்கூடியதாக இருக்கும் இதன்போது ஆவர்த்தனமான ஒரு ஒழுங்கில் வந்து அந்த அமுக்கம் வந்து வேறுபடுவதன் காரணமாக அங்கே வந்து இனிமையான ஒலி இனிமையான ஒலியை வந்து எங்களால் பெறக்கூடியதாக இருக்கும் இது இசை அல்லது சுரம் எனப்படும் அப்போ இந்த ஆவர்த்தனமாக மாறுகின்ற இந்த விதத்தை நாங்கள் நேரத்தோடு மா அவதானிப்பமாக இருந்தால் அமுக்கமானது நேரத்தோடு ஆவர்த்தனமாக மாறுகின்ற போது எங்களுக்கு இவ்வாறு இந்த அமுக்க மாற்றமானது நேரத்தோடு எங்களுக்கு மாற்றமடை இது ஒரு ஆவர்த்தனமாக மாறுகின்ற அமுக்கம் இசையொலியில் புறவரையானது ஓர் ஒழுங்கில் திரும்ப திரும்ப வரும் பொதுவாக சத்தமும் இசையும் பௌதிக தன்மையில் வகுக்கப்பட்டமையாகும் இவை அவற்றிலிருந்து வரும் இனிமை அல்லது இனிமையற்ற உணர்வுகளை கொண்டு வகுக்கப்படுவதில்லை ரைட் அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த சத்தமும் இசையும் பௌதிக தன்மையில் வகுக்கப்பட்டவையாக தான் இருக்க போதே தவிர அங்கிருந்து வரக்கூடிய இனிமை அல்லது இனிமையற்ற உணர்வை கொண்டு அங்கே வந்து இது வந்து என்ன செய்யலை வகுக்கப்படவில்லை பொதுவாக சத்தம் செவிக்கு இனிமையற்றது இசை அல்லது சுரம் செவிக்கு இனிமையானது அப்போ செவிக்கு இனிமையானதை நாங்கள் சுரம் இசை என்று சொல்லி சொல்லுவோம் செவிக்கு இனிமையற்றதை நாங்கள் பொதுவாக சத்தம் என்று சொல்லி இறைச்சல் என்று சொல்லி நாங்கள் அதை சொல்லக்கூடியதாக இருக்கும் அப்போ இந்த இசை ஒலிகள் பின்வரும் மூன்று பிரதான சிறப்பு இயல்புகளை கொண்டுள்ளது அதாவது சுருதி உரப்பு பண்பு அப்படியாக கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த இசை ஒலிகள் வந்து மூன்று பிரதான சிறப்பு இயல்புகளை கொண்டிருக்குது ஒன்று வந்து சுருதி இரண்டாவது உரப்பு மூன்றாவது பண்பு 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 என்று சொல்லலாம் அல்லது சுரகுணம் என்று சொல்லி நாங்கள் அதை சொல்லக்கூடியதாக இருக்கும் முதலாவது பார்ப்போம் சுருதி என்று சொன்னால் என்ன நமது காது ஒலியின் மீடிரனை அறிவதில்லை அப்படியாக கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் நமது காது வந்து ஒலியினுடைய மீடிரனை வந்து என்ன செய்ய போகிறதில்லை அறிவதில்லை ஆனால் 
உயர் மீடிரனுள்ள ஒலியையும் தாழ் மீடிரனுள்ள ஒலியையும் வேறுபடுத்தி என்ன செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் அறியக்கூடியதாக இருக்குது இவ்வாறு மீடிரனில் தங்கியுள்ள ஒலியின் பிடித்தெடுக்கக்கூடிய ஒலி உணர் இயல்பு அச்சுரத்தின் சுருதி எனப்படும் அப்போ பாருங்கள் சுருதியானது என்னத்தில் தங்கி இருக்க போன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மீடிரனில் தங்கியுள்ள ஒலியின் பிடித்தெடுக்கக்கூடிய ஒலி உணர் இயல்பு வந்து இச்சுரத்தினுடைய சுருதி அப்போ சுருதி எண்ணத்தில் தங்கி இருக்க போகணும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மீடிரனில் தங்கி இருக்க போகுது ஆகவே ஒரு சுரத்தின் சுருதி ஒலி முதலின் மீடிரனால் துணியப்படும் அப்போ சுரத்தினுடைய சுருதி என்று கேட்டால் அங்கே வந்து மீடிரனால் தான் என்ன செய்ய போகுது அது துணியப்பட போகுது மீடிரன் அதிகரிக்கும் போது சுருதி கூடும் மீடிரன் குறையும் போது சுருதி குறைவடையும் சுருதி கூடும் போது கேட்கப்படும் ஒலி இனிமையானதாக இருக்கும் வடிவாக கவனிச்சு கொள்ளுங்கள் மீடிரன் அதாவது சுருதி கூடும் போது தான் எங்களுக்கு இங்கே ஒலியானது இனிமையானதாக இருக்க போகும் அப்போ சுருதி அதிகரிக்கணும்னு சொன்னால் இங்கே மீடிரன் அதிகரிக்க வேணும் அப்போ மீடிரன் கூடினா கூடினால் சுருதி அதிகரிக்கும் சுருதி அதிகரிக்கின்ற போது ஒலியினுடைய இனிமையானது ஒலியானது இனிமையானதாக அங்கே இருக்க போகுது அப்போ இதில் நேரத்தோட அமுக்கமானது இவ்வாறு காட்டப்பட்டுக்கிறது போல இங்கே மாற்றமடைகிற போது இதனுடைய சுருதி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மீடியரன் அதிகரிக்கும் போது எங்களுக்கு எங்களுக்கு இதில் என்ன நடக்க போகுது மீடியரன் அதிகம் அதனால் சுருதி அதிகமாக இருக்கு மீடியரன் அதிகமாக இருக்கிற நேரம் எங்களுக்கு சுருதியானது அதிகமாக இருக்கு எக்ஸ்எச்சில் நேரமும் வைஎச்சில் அமுக்கமும் காணப்பட போகுது எக்ஸ்எச்சில் நேரமும் வைஎச்சில் அமுக்கம் இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது ரெண்டையும் நாங்கள் ஒப்பிட்டு பார்க்குற நேரம் எங்களுக்கு இதில் மீடியன் அதிகம் மீடியன் அதிகம்னு சொன்னால் இங்கே எங்களுக்கு அதிர்வுகள் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்குது பாருங்கள் இங்கே மீடியன் குறைவு மீடியன் குறைகிற நேரம் எங்களுக்கு சுருதியானது குறைவாக இருக்க போகும் இதில் இரண்டு தாளிகளுக்கு இடைப்பட்ட ஒரு அலைக்கான அந்த நேரம் இதுதான் அலைவு காலம் டி அலைவு காலம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சிறியதாக இருக்குது இது இங்கே அலைவு காலம் கூடவா இருக்குது ஸோ இது டி ஒன் இது டி டூ ஒன்று வரும்போது அலைவு காலத்துக்கும் மீடியனுக்குமான தொடர்பு எஃப் செவன் ஒன் ஓவர் டி அப்போ இங்கே டி வந்து குறைவடைஞ்சால் எஃப் அதிகரிக்கும் இங்கே டி வந்து கூடுமாக இருந்தால் எஃப் வந்து குறைவடையும் டி அதிகரித்தால் எஃப் ஆனது குறைவடையும் அவை மீடியரன் குறைய இங்கே சுருதி எங்களுக்கு குறையக்கூடியதாக இருக்குது இசைக்கருவிகள் ஒவ்வொரு மீடியன்களுடைய ஒலியை வெளிவிடும் இதற்கு அதிரும் ஒலி முதலின் மீடியனை மாற்ற வேண்டும் அப்போ எங்களுக்கு ஒவ்வொரு மீடியன்களுடைய ஒலியை வந்து பெறவணும் என்று சொன்னால் அங்கே அதிரக்கூடிய ஒலி முதலினுடைய மீடியனம் வந்து நாங்கள் மாற்ற வேண்டி இருக்க போகுது உதாரணத்துக்கு நாங்கள் கிட்டார் கிட்டாரில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆறு வெவ்வேறு தடிப்புடைய இலைகள் காணப்படும் ஒவ்வொரு இலைகளை நாங்கள் அதிர விடும் போதும் எங்களுக்கு ஒவ்வொரு ஒலி அங்கே கேட்கும் அதை கிட்டார் வயலின் வீணை போன்ற கருவிகளில் சுருதியை மாற்ற அதிரும் கம்பிகளினுடைய இழுவையை வந்து நாங்கள் என்ன செய்ய வேணும் என்று சொன்னால் மாற்ற வேண்டியிருக்கும் அதே போல் இந்த புல்லாங்குழல் நாதஸ்வரம் போன்ற கருவிகளில் அதிரும் வழிநிரலினுடைய நீளத்தை வந்து மாற்றப்பட இங்கே எங்களுக்கு சுருதியானது மாற்றப்படும் அப்போ உதா எவ்வாறு அந்த மீடியனை மாற்றுறது என்று சொன்னால் இந்த அதுக்குரிய உதாரணங்கள் தான் இதில் தரப்படுது இலைக்கருவிகளில் அதாவது கிட்டார் வயலின் வீணை போன்ற இலைக்கருவிகளில் வந்து நாங்கள் கம்பியினுடைய இழுவையை மாற்ற வேணும் அதே மாதிரி வழிநிரல்களை ஆதரவு வைப்பதன் மூலம் எங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த ஒலி எழுப்பக்கூடிய கருவிகளான புல்லாங்குழல் மற்றும் நாதஸ்வரம் போன்ற கருவிகளில் வந்து நாங்கள் என்ன செய்யணும் என்று சொன்னால் அங்கே அதிரக்கூடிய வழி நிரலினுடைய நீளத்தை வந்து என்ன செய்ய வேணும்னு சொன்னால் மாற்றப்பட வேணும் மீடியன் அதிகம் சுருதி அதிகம் மீடியன் குறைவு சுருதி குறைவு அப்போ பாருங்கள் மீடியன் அதிகரிக்கக்குள்ள சுருதி அதிகரிக்கும் மீடியன் குறையக்குள்ள சுருதி குறைவடையும் மனித காதானது இருபது ஹேர்ட்ஸ் தொடக்கம் இருபதனாயிரம் ஹேர்ட்ஸ் வரை மீடியனை உணரும் இதற்கு அதிகமாக உள்ள ஒலி அந்து கழியொலியின்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் அதாவது இருபதனாயிரம் ஹேர்ட்ஸை விட அதிகமாக இருக்கிறது வந்து 
களியொலியாக இருக்க போகுது அப்போ நாங்கள் மனித காதால் கேட்கக்கூடிய அந்த மீடிரன் வீச்சு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இருபது ஹேர்ட்ஸ் தொடக்கம் இருபதனாயிரம் ஹேர்ட்ஸை தான் எங்களால் கேட்கக்கூடியதாக இருக்கும் ரைட் அப்போ இனி இந்த ஒலிச்சரிவு தொடர்பான விடயங்களை பார்ப்போம் ஊடகத்திலுள்ள புள்ளி ஒன்றினூடாக ஒலி அலைகள் செல்லும் போது அதற்கு செங்குத்தாக அந்த புள்ளியை சூழ்ந்திருக்கும் அந்த புள்ளியை சூழ்ந்திருக்கும் ஒரு சதுர அலகு பரப்பினூடாக ஓரலகு நேரத்தில் செல்லும் ஒலி சக்தி அப்புள்ளியில் உள்ள ஒலிச்சரிவு எனப்படும் ரைட் அப்போ இதில் பாருங்கள் ஒலிச்சரிவை நாங்கள் கேபிட்டல் ஐ என்ற ஒரு குறியீட்டால் தான் குறிப்போம் அப்போ இந்த ஒலிச்சரிவு என்று சொன்னால் என்ன ஒரு இடத்துல நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு ஒலி முதலை வந்து வச்சு ஒலிக்க விட போகிறீங்க அப்போ இதில் இருந்து வரக்கூடிய அலைமுகம் இவ்வாறு ஒரு இடத்துல இருந்து நீங்கள் ஒழிக்க விடும் போது ஒரு இடத்துலேருந்து வாரு ஒளி அலைகள் வந்து உருவாக்கப்பட போகும் அப்போ அந்த ஒலி முதலில் இருந்து வரக்கூடிய ஒலி அலைகள் வந்து வாறு எல்லாடவும் பரவி செல்ல போகுது அப்போ பாருங்கள் ஊடகத்தில் உள்ள புள்ளி ஒன்றினூடாக ஊடகத்தில் உள்ள புள்ளி ஒன்றினூடாக அப்போ ஒரு புள்ளியை சுற்றி என்று பார்த்தோம்னா முப்பரிமாண ஷேப்பில் பார்த்தோம்னா அது ஒரு கோள வடிவமாக இருக்கும் ஒரு இடத்துல வச்சு நாங்கள் ஸ்பீக்கரை போடுறோம் என்றால் அதை சுற்றி வர நாங்கள் எங்களை என்ன செய்யலாம் அந்த ஸ்பீக்கர்லேருந்து வரக்கூடிய ஒலியை வந்து எங்களால் கேட்கக்கூடிய இருக்கும் அப்படி ஒரு ஒளி முதல் ஒன்று தான் வைக்கப்பட்டிருக்குது ஆகவே அதில் இருந்து எல்லா இடமும் என்ன செய்ய போகுதுன்னு சொன்னால் இந்த ஒலியானது பரவி செல்ல போகுது இப்படி எல்லா இடமும் சீராக பரவி செல்ல போகுது ஒளி முதல்லேருந்து இப்படி ஒலியானது சீராக பரவி செல்ல போகுது இப்போ ஊடகத்தில் உள்ள புள்ளி ஒன்று கூடாக ஒலி அலைகள் செல்லும் போது அதற்கு செங்குத்தாக அதற்கு செங்குத்தாக ஒலியை சூழ்ந்திருக்கும் ஒரு சதுர அலகு பரப்பினூடு ஓரலகு நேரத்தில் செல்லும் ஒலி சக்தியினுடைய அப்புள்ளியுள்ள ஒலிச்சரிவு எனப்படும் இப்போ அந்த ஒலி சக்தியினுடைய அளவு தான் அந்த புள்ளியில் உள்ள ஒலிச்சரிவு என்று சொல்லி நாங்கள் அதை சொல்லுவோம் இப்போ இந்த புள்ளிய சூழ உள்ள இந்த கோள வடிவம் கோலத்தினுடைய பரப்பு என்று பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஃபோர் பை ஆர் வர்க்கமாக இருக்க போகுது குறித்த ஒரு ஆரை ஆர்ன்னு சொன்னோம் சொன்னால் ஆர் ஆரையுடைய கோலத்தின் கோலத்தை நாங்கள் கருதுமா இருந்தால் அந்த கோலத்தினுடைய மேற்பரப்பில் வந்து ஃபோர் பை ஆர் வர்க்கமாக இருக்க போகுது ஆகவே இங்கே ஒலி சக்தி ஒலி சக்தியினுடைய குறியிட நாங்கள் இ என்று போடுவோம் எனர்ஜி ஓவர் ஓரலகு நேரத்தில் ஓரலகு பரப்பு அப்போ குறிப்பிட்ட பரப்பை ஏ என்று போடுவோம் ஓரலகு நேரத்தை டி என்று போடுவோம் இப்போ ஒலி சக்தி இ அதன் கீழ் பரப்பு தர நேரம் அப்போ இந்த சக்தியின் கீழ் நேரம் அது வந்து வலு என்று சொல்லி சொல்லக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே இதில் வலுவுக்கான தொடர்படுத்தம்னு சொன்னால் ஒலி சக்தியின் கீழ் நேரம் ஒலி சக்தியின் வலு வந்து ஒலி சக்தியின் கீழ் நேரம் ஒலி சக்தியின் கீழ் நேரம் இதைத்தான் நாங்கள் வலு பி என்று சொல்லி சொல்றோம் ஓரலகு நேரத்தில் செல்லும் ஒலி சக்தியின் வலு வந்து இவ்வாறு இருக்க போகுது 
அவை ஒலிச்சரிவுக்கான தொடர்பு ஒலிச்சரிவு சமன் பி இன் கீழ் அதனுடைய குறுக்கு வெட்டு பரப்பு ஆக இருக்க போகுது இப்ப இந்த மையத்தில் இருந்து குறித்த தூரம் ஆர் ஆர் என்ற தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு புள்ளியில் ஒலிச்சரிவுக்கான தொடர்பை நாங்கள் எழுதுவோமாக இருந்தால் ஆர் தூரத்தில் இருக்கிற புள்ளியில் ஒளிச்சரிவுக்கான தொடர்பு எழுதுவோமாக இருந்தால் எங்களுக்கு ஐ செமன் ஒளிச்சரிவு செமன் பலுவின் கீழ் ஆர் ஆரை உடைய ஒரு கோலத்தை நாங்கள் கருத வேணும் அப்போ ஆர் ஆருடைய கோலம்னு சொன்னால் கோலத்தினுடைய மேற்பரப்பளவு போப்பை ஆர் வர்க்கம் கோலத்தினுடைய மேற்பரப்பளவு ஏ ஆகவே ஐ செமன் பி இன் கீழ் ஃபோப்பை ஆர் வர்க்கம் என்று வரப்போகுது ஆகவே ஒலிச்சரிவுக்கான தொடர்பு ஐ செமன் பி இன் கீழ் ஃபோப்பை ஆர் வர்க்கம் இப்போ பி என்கிற பி என்பது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த வலுவாக இருக்க போகுது கீழே ஃபோப்பை ஆர் வர்க்கம் என்பது அந்த கோலத்தினுடைய மேற்பரப்பளவு ஆகவே ஒலிச்சரிவை காண சொல்லி கேட்டால் நாங்கள் இவ்வாறு தான் இந்த ஒளிச்சரிவுகளை காண்பதற்குரிய சமன்பாடாக இருக்க போகுது அவை வேலு பிஏயுடைய ஒளிச்சரிவு ஒளி முதலிலிருந்து டி தூரத்தில் ஒளிச்சரிவு ஐ இப்போ டி தூரத்தில் இருந்தால் எங்களுக்கு பி இன் கீழ் ஃபோப்பை டி வர்க்கமாக இருக்க போகுது சரியா இவ்வாறு நாங்கள் என்ன செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் என்று சொன்னால் இந்த ஒளிச்சரிவை வந்து அளக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அவை இந்த ஒளிச்சரிவுக்கான அழகு ஒளிச்சரிவுக்கான அழகு பலு வந்து வெட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஃபோப்பை இது ஒரு எண்பெருமானம் டி என்பது தூரத்தை குறிக்கும் ஆகவே வெட்ஸ் மீட்டர் மைனஸ் ஸ்கொயராக இருக்க போகுது ஆகவே ஒலிச்சரிவினுடைய அழகு வெட்ஸ் மீட்டர் மைனஸ் ஸ்கொயராக இருக்க போகுது பாருங்க ஒரு புள்ளியில் உள்ள ஒலிச்சரிவானது வீச்சம் ஊடகம் மீடிரன் மற்றும் ஊடகத்தினுடைய அடர்த்தி ஆகியவற்றில் தங்கி இருக்கும் வடிவாக்க வச்சுக்கணும் இந்த ஒளிச்சரிவானது என்னென்னத்தில் தங்கி இருக்க போகணும்னு சொன்னால் ஒளிச்சரிவானது பீச்சம் என்ன ஊடகம் மீடிரன் மற்றும் ஊடகத்தினுடைய அடர்த்தி ஆகியவற்றில் தங்கியுள்ளது அத்துடன் ஒளிச்சரிவானது ஊடகத்தின் அடர்த்தி மீடிரன் வீச்சம் என்பவற்றுக்கு விகித சமனாகவும் இருக்கும் அப்ப பாருங்க ஒளிச்சரிவானது ஊடகத்தினுடைய அடர்த்தி மற்றது மீடிரன் மற்றும் வீச்சம் வீச்சத்தை நாங்கள் ஏ என்று போடும் என்பவற்றிற்கு வீத சமனாகவும் இருக்கும் என்று சொல்லி சொல்லப்படுகிறது அப்ப இதில் நாங்கள் முதலாவது சுர சுருதி தொடர்பான விடயத்தை பார்த்து நாங்கள் சுருதியோட சம்பந்தப்பட்ட இந்த ஒளிச்சரிவு சம்பந்தமாகவும் பார்த்துட்டோம் அப்போ இங்கே எங்களுக்கு மீடிரன் என்று வரும்போது மீடிரனோடு சம்பந்தப்பட்டது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் என்னது இந்த சுருதி ரைட் அதே மாதிரி உறப்போடு சம்பந்தப்பட்டது வீச்சமாக இருக்கும் ஆகவே ஐ செமன் வீச்சத்தின் வர்க்கமாக இருக்க போகுது அதே மாதிரி ஐ நேர்வீத செமன் உறப்பு என்று சொல்லி நாங்கள் அதை சொல்லலாம் அது அடுத்தது நாங்கள் பார்க்க போகிறது உறப்பு தொடர்பான விடயம் ரைட் அப்போ இந்த உறப்போடு சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தை இதில் பார்ப்போம் செவியில் உண்டாகும் ஒலி உணர்வின் பருமன் உறப்பை நிர்ணயிக்கும் ரைட் பார்த்தீங்கன்னால் செவியில் உண்டாகக்கூடிய ஒலி உணர்வினுடைய பருமன் ஒலி உணர்வினுடைய பருமன் தான் இந்த உறப்பத்து உறப்ப சொல்லப்போகும் ஒலி உணர்வினுடைய பருமன் தான் இந்த உறப்பை பற்றி சொல்லப்போகுது அதாவது செவியை அடையும் அலைகள் காவும் சக்தி உயர்வாக இருப்பின் உறப்பு உயர்வாகும் அப்போ இந்த அலைகள் காவும் சக்தி உயர்வாக இருந்தால் இங்கே உறப்பு வந்து உயர்வாக இருக்கும் இது ஓர் உணர்வாகையால் அளந்தறிய இயலாது அப்போ இது ஒரு சத்தம் கூடிய நடத்தில் நாங்கள் போய் நிற்பமாக இருந்தால் எங்களோட காது வந்து இப்போ அதிகளவான சத்தத்தை கேட்க கேட்குறது கஷ்டமாக இருக்கும் 
அல்லவா இது வந்து ஒரு என்னவாக இருக்க போன்று சொன்னால் உணர்வு உணர்வாக இருக்கிறதால இதை வந்து நாங்கள் என்ன செய்ய முடியாது அளந்தறிய இயலாது ஆனால் ஒலியின் செறிவை அளக்கக்கூடியதாக இருப்பதனால் ஒலியின் செறிவை கொண்டு உறப்பு அளந்தறியப்படுகிறது உறப்பு எனும் அழகால் அப்ப உர உறப்பு வந்து ஃபோன் எனும் அழகால் தான் என்ன செய்யும் என்று சொன்னால் அளக்கப்படுது உறப்பானது இந்த ஃபோன் எனும் அழகால தான் என்ன செய்யுது அளக்கப்படுகிறது ஒலிச்சரிவு வீச்சத்தினுடைய வர்க்கத்திற்கு நேர் விகித சமன அப்ப இது முக்கியமான ஒரு விடயம் ஒலிச்சரிவானது வீச்சத்தின் வர்க்கத்திற்கு நேர்விகித சமனாகும் எனவே வீச்சத்தை பாதிக்கும் காரணிகள் யாவும் உரப்பையும் என்ன செய்யும் பாதிக்கும் ஒலிச்சரிவு நேர்விகித சமன் வீச்சத்தின் வர்க்கம் ஒலிச்சரிவு நேர்விகித சமன் உரப்பு ஒலியின் செறிவு அடர்ந்த ஊடகத்தில் உயர்வாக இருக்கும் வடிவாக்க கவனிச்சுக்கோ ஒலியின் செறிவு அடர்ந்த ஊடகத்தில் உயர்வாக இருக்கும் என்னென்னு சொன்னால் அடர்த்தியோட நேர்வீத சமத்தொடர்பு ஒலி முதலின் பெருமன் பெரிதாக இருக்கும் போது அதிலிருந்து பெறப்படும் ஒலியின் ஒலியும் வந்து பெரிதாக இருக்கும் ஒலி முதல் உதாரணத்துக்கு நாங்கள் சின்ன சின்னனாக வச்சிருக்கிற ஒரு ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கரில் இருந்து ஒரு ஒலி எழுப்புறதுக்கும் பெரிய ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்பீக்கரில் இருந்து ஒலி எழுப்புறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு அவை ஒலி முதலினுடைய பெருமன் பெரிதாக பெரிதாக அங்கே வந்து புறப்படக்கூடிய ஒலியும் வந்து என்ன செய்யும் பெரிதாக காணப்படும் அதே மாதிரி வழியினுடைய இயக்கம் இங்கே வந்து சம்பந்தப்பட போகுது அடுத்ததாக நாங்கள் மூன்றாவதாக பார்க்க போகிறது பண்பு பண்பு அல்லது சுரகுணம் இப்போ இந்த பண்பு எண்ணத்தோடு தொடர்புடைய என்று பார்ப்போம் வெவ்வேறு விதமான இசைக்கருவிகளிலிருந்து எழும் ஒரே அளவான உரப்பும் சுருதியும் கொண்ட இரு சுரங்களை வேறுபடுத்தும் இயல்பு பண்பு எனப்படும் அப்போ வெவ்வேறு இசைக்கருவிகளிலிருந்து விளக்கூடிய ஒரே அளவான உரப்பும் சுருதியும் கொண்ட இரு சுரங்களை வேறுபடுத்தும் இயல்பு இந்த பண்பு எனப்படும் ஒலியின் பண்பு மேற்றோணி உருவாகுவதன் அளவிலும் அதன் சுரப்பு வீச்சத்தின் பெருமதியிலும் தங்கியிருக்கும் ரைட் அப்போ பாருங்கள் பண்பு எண்ணத்தில் தங்கியிருக்கின்றால் இந்த ஒலியினுடைய பண்பு மேற்றோணி உருவாகுவதன் அளவிலும் மேற்றோணிகளினுடைய பிரசன்னத்திலும் அதனுடைய சுரப்பு அதனுடைய வீச்சத்தின் பெருமதியிலே உறப்பு வந்து என்ன அதனுடைய உறப்பானது வீச்சத்தினுடைய பெருமதியிலும் தங்கியிருக்கும் சாதாரணமாக எந்த ஒரு தொனியும் இசைக்கருவிகளிலிருந்து வெளியாகும் போது தொனியின் அடிப்படை சுரத்துடன் சில மேற்றொணிகளும் உருவாகும் அடிப்படை சுரம் முதலாம் மேற்றொணி என்பன ஒன்றுடன் ஒன்று பொருந்தி விளையுழலை உருவாகும் விதம் இங்கே காட்டப்பட்டிருக்கு அப்போ இந்த சிவப்பு நிறத்தில் காட்டப்பட்டிருக்கிறது முதலாம் மேற்றொணி நீல நிறத்தில் காட்டப்பட்டிருக்கிறது அடிப்படை சுரம் ஆகவே எங்களுக்கு இதனுடைய விளையுள் இரண்டும் மேற்பொருந்துகை அடைகிறன் மூலம் எங்களுக்கு இங்கே உருவாகிறது வந்த கருப்பு நிறத்தில் காட்டப்பட்டிருக்கு பாருங்கள் இதில் நீல நிறத்தில் காட்டப்பட்டிருக்கிறது வந்து அடிப்படை சுரம் இந்த அடிப்படை சுரமும் முதலாம் மேற்றொணியும் மேற்பொருந்துகை அடைகிற போது உருவாகிற விளைவுழலை இங்கே ரெண்டும் எங்களுக்கு ஆக்கும் தலை அப்போ எங்களுக்கு இங்கே வீச்சம் அதிகரிக்க போகுது இந்த இடத்துல வீச்சம் உயர்வாகும் பிறகு இங்கே நேரவத்தை இதே திரவத்தை அப்போ வீச்சம் குறைஞ்சி இந்த இடத்துல பூச்சியத்துக்கு வரப்போகுது பிறகு இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இவ்வாறு விளைவுழலை வந்து எங்களுக்கு பெறப்படக்கூடியதாக இருக்கும் இங்கே உருவாகும் மேற்றொணிகளினுடைய எண்ணிக்கையும் சார்பு அல்லது தொடர்பு வீச்சமும் இசைக்கருவிக்கு கருவி வந்து என்ன செய்ய போது வேறப்பட போதும் அப்போ வெவ்வேறு இசைக்கருவிகளுக்கு வெவ்வேறு இந்த இந்த அலைவடிவங்கள் எங்களுக்கு க கிடைக்க போகுது எனவே கருவிகளினால் வழிபடப்படும் இசைக்கு ஒலியின் பண்பு வேறுபடும் எனவே தான் ஒலியின் பண்பு அலைவடிவத்தில் தங்கியுள்ளது அப்போ இந்த ஒலியினுடைய பண்பு வந்து எண்ணத்தில் தங்கியிருக்குன்னு சொன்னால் அலை வடிவத்தில் தங்கியிருக்கு ஒலியினுடைய பண்பு அலை வடிவத்திலும் தங்கியுள்ளது இதில் பார்த்தீங்கன்னா வெவ்வேறு அலை வடிவங்கள் இங்கே இருக்குது 
ரைட் அப்போ இந்த உறப்பு சுருதி மற்றும் பண்பு தொடர்பான விடயத்தை பார்த்துருக்குறோம் இனி அடுத்த முக்கியமான ஒரு விடயத்துக்கு நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் என்னென்னு சொன்னால் இந்த கேள்தகைமை நுழைவாய் அப்போ இந்த கேள்தகைமை நுழைவாய் அதாவது ஒளிச்சரிவோட சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் தான் இது கேள்தகைமை நுழைவாயன்னு சொன்னால் நாங்கள் மனிதனால் கேட்கப்படக்கூடிய அந்த மீடிரன் வீச்சு இருபது ஹேர்ட்ஸ் தொடக்கம் இருபதனாயிரம் ஹேர்ட்ஸ் என்று சொல்லி நாங்கள் மீடிரன்லாம் பார்த்துனாங்க இப்போ இதை ஒலிச்செறிவு ஒலிச்செறிவில் நாங்கள் சொல்லுவோமாக இருந்தால் மனித காதினால் கேட்கக்கூடிய கேட்கத்தக்க அதி குறைந்த ஒலியின் செறிவு மனித காதினால் கேட்கக்கூடிய ரைட் கேட்கத்தக்க அதி குறைந்த ஒலியின் செறிவு தான் இந்த கேள்தகைமை நுழைவாய் என்று சொல்லி நாங்கள் சொல்லுவோம் இந்த கேள்தகைமை நுழைவாய் அதனுடைய பெருமதியை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பத்தினுடைய மறை பன்னிரெண்டாம் அடுக்கு பத்தினுடைய மறை பன்னிரெண்டாம் அடுக்கு வெட்ஸ் மீட்டர் மைனஸ் டூவாக இருக்க போகுது இது ஒலிச்சரிவின் பூச்சிய மட்டம் மாட்டேட்டு ஒலிச்சரிவு ஆக கொள்ளப்படுகிறது இது ஒளிச்சரிவினுடைய பூச்சிய மட்டமாக இதை நாங்கள் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அதாவது கேள்தகைமை நுழைவாயை வந்து நாங்கள் ஐநோட் என்ற ஒரு குறியீட்டால் குறிப்போம் ஐநோட் கேள்தகைமை நுழைவாய் மனித காதால உணரக்கூடிய அதிகுறைந்த ஒலிச்சரிவு பத்தினுடைய மறை பன்னிரெண்டு வெட்ஸ் மீட்டர் மைனஸ் டூவாக இருக்க போகுது அதே போல நோ நுழைவாய் நோ நுழைவாய் அப்ப பரீட்சைகளில் வரும்போது இவ்வாறான சொற்பிரியவங்கள் தான் இருக்குமாங்க கேள்தகைமை நுழைவாய் நோ நுழைவாய் அப்ப நோ நுழைவாய் என்று வரும்போது நோவுடன் அதாவது அமுக்கத்துடன் மனித காதினால் கேட்கத்தக்க அதி கூடிய ஒலியின் செறிவு மனித காதினால் கேட்கத்தக்க அதி கூடிய அதி கூடிய ஒலியின் செறிவு நோ நுழைவாய் எனப்படும் இதனுடைய பெருமதி ஒரு வெட்ஸ் மீட்டர் மைனஸ் டூவாக இருக்க போகுது அது எமது காது பத்தினுடைய மறை பன்னிரெண்டு வெட்ஸ் மீட்டர் மைனஸ் டூ தொடக்கம் ஒன் ஒரு வெட்ஸ் மீட்டர் மைனஸ் டூ வரையான அதிக வீச்சமுடைய ஒலியை கேட்பினும் அதை அவ்வாறே உணர்வதில்லை அந்த அதிக வீச்சத்தை காது சிறியதாக்கி கொள்கிறது எனவே உறப்பை கூற ஒலிச்சரிவு மட்டங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது அது மடக்கை வீச்சில் கூறப்படும் ரைட் அப்போ பாருங்கள் இந்த உறப்பு இருக்குத்தானே அந்த உறப்பை வந்து அள அதாவது இந்த காது காது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த வீச்சு பத்தினுடைய மறை பன்னிரெண்டு வெட்ஸ் மீட்டர் மைனஸ் டூ தொடக்கம் ஒரு வெட்ஸ் மீட்டர் மைனஸ் டூ வரையான அதிக வீச்சமுடைய ஒளியைத்தான் என்ன செய்யும்னு சொன்னால் கேட்கும் அதை வந்து அது அவ்வாறே உணர்வதில்லை இந்த அதிக வீச்சத்தை காது வந்து சிறியதாக்கி கொள்கிறது எனவே இந்த உறப்பை வந்து கூறுவதற்கு ஒலிச்சரிவு மட்டம் என்ற ஒரு விடயத்தை பற்றி நாங்கள் இங்கே பார்க்க போகிறோம் அடுத்தது ஒலிச்சரிவு மட்டம் அப்போ ஒளிச்சரிவுன்றது வேறு ஒளிச்சரிவு மட்டம் என்றது வேறு ரைட் அப்போ பாருங்கள் இந்த உரப்பை வந்து உணரக்கூடிய மாதிரி இந்த ஒளிச்சரிவு மட்டங்கள் வந்து உருவாக்கப்பட்டுள்ளது அது மடக்கை வீச்சில் கூறப்படும் அவை ஒளிச்சரிவு மட்டம் ஒளிச்சரிவு மட்டம் வந்து நாங்கள் பீட்டா என்று சொல்லி நாங்கள் அதுக்கான அல அந்த குறியீட்டை கொடுப்போம் பீட்டா சமன் பத்து லொக் அடி பத்து ஐயோவ ஐநோட் ஐயோவ ஐநோட் என்ற சமன்பாடு பீட்டா சமன் பத்து லொக் அடி பத்து ஐயின் கீழ் ஐநோட் ஐநோட் என்றது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மாட்டேற்று ஒளிச்சரிவு அல்லது கேள்தகைமை நுழைவாய் என்று சொல்லி சொல்லுவோம் ஐநோட் வந்து பத்தினுடைய மறை பன்னிரெண்டு அது அப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய பெருமானம் அதுதான் ஐநோட்டாக தான் இருக்க போகுது இங்கே ஐ என்றது குறித்த ஒளிச்சரிவாக இருக்க போகுது அது பொதுவான சமன்பாடு பீட்டா சமன் பத்து லாக் அடி பத்து ஐயோவ ஐநோட் இப்போ இங்கே ஐநோட் வந்து பெருமானம் எல்லாத்துக்கும் பத்தின் மறை பன்னிரெண்டு தான் வரப்போகுது அப்போ இங்கே ஐநோட்டினுடைய பெருமானம் மாறா பத்தினுடைய மறை பன்னிரெண்டு வேட்ஸ் மீட்டர் மைனஸ் டூவாக இருக்கு மடக்கை தொடர்பான விடயங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டும் அப்ப இந்த ஒளிச்சரிவு மட்டத்தை அளக்கிற அழகு அழகு வந்து டெசிபல் டெசிபல் 
டெசிபல் என்று சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த ஒளிச்சரிவு மட்டத்தை அளக்கும் அழகு டெசிபல் அப்போ இனி அந்த அதில் வரக்கூடிய கேள்விகள் எவ்வாறு செய்கிறேன்னு சொல்லி நாங்கள் அதில் வரக்கூடிய வினாக்களை பார்க்குற நேரம் அதை பார்ப்போம் இப்போ இந்த மனித காதுக்கான ஒளிச்சரிவு அதிர்வன் விரைவு எப்படி இருக்குமனு சொல்லி பார்ப்போம் இதில் இதில் எங்களுக்கு ஒளிச்சரிவுக்கும் இங்கே அதிர்வனுக்குமான விரைவு தரப்பட்டிருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த கேள்தகமை நுழைவாயானது இவ்வாறு இருக்க போகுது இந்த ஒளிச்சரிவு மட்டம் இப்போ இதில் பாருங்கன்னா ஒளிச்சரிவுக்கான பெருமானமும் தந்திருக்குது ஒளிச்சரிவு மட்டத்துக்கானதும் தந்திருக்குது அப்போ இதில் ஒளிச்சரிவு இப்போ எனக்கு ஒளிச்சரிவு மனித காதால கேட்கக்கூடியது இருபது ஹேர்ஸ் தொடக்கம் இருபதனாயிரம் ஹேர்ஸ் இதை ஒளிச்சரிவில் சொன்னால் பத்தின் சைய பனிரெண்டு வெர்ஸ் மீட்டர் மைனஸ் டூ தொடக்கம் ஒரு வெர்ஸ் மீட்டர் மைனஸ் டூ இப்போ இதை ஒளிச்சரிவு மட்டத்தில் சொல்லுவோம் இது ஒளிச்சரிவில் சொல்லியிருக்கு ஒளிச்சரிவு மட்டத்தில் சொல்லிதா சொன்ன மண்டு சொன்னால் இப்போ ஐ வந்து பத்தின் மறை பனிரெண்டு என்ற பருமானத்தை எடுக்கிற நேரம் பீட்டா சமன் பத்து லோங் ஐயின் கீழ் ஐ நோட் அப்போ பத்தின் மறை பன்னிரெண்டின் கீழ் பத்தின் மறை பன்னிரெண்டு அப்போ வெட்டுப்பட்டால் ஒன்றெண்டு வரப்போகுது பத்தினுடைய பூச்சியாம் அடுக்கொண்டு ஆகவே பீட்டாவினுடைய பெருமானம் என்ன வேற இருக்க போகுது பூச்சியம் ஒன்று வேற போகுது லொக்குக்குள்ளே ஒன்று வந்து என்று சொன்னால் ஒன்று எப்படி போடலாம் பத்தினுடைய பூச்சியம் அடுக்கு அப்போ பூச்சியம் அந்த பத்தினுடைய அடுக்கு வந்து முன்னுக்கு வந்து பெருக்கப்படுற நேரம் எங்களுக்கு பூச்சியம் ஒன்று வேற போகுது ஆகவே ஐ வந்து பத்தின் சைய பன்னிரெண்டு வெட்ஸ் மீட்டர் மைனஸ் டூ என்ற பெருமானத்தை எடுக்கக்குள்ள பீட்டாவினுடைய பெருமானம் பூச்சியம் இப்ப ஐ ஒன்று என்ற பெருமானத்தை எடுக்கக்குள்ள பீட்டாவுக்கான பெருமானம் பத்து லோக் அடி பத்து ஒன்றின் கீழ் பத்தில் சய பன்னிரெண்டு இப்போ இந்த பத்தில் சய பன்னிரெண்டு மேலே வந்தால் பத்தின் பன்னெண்டு இந்த அடுக்கு முன்னால் வந்து பெருக்கப்பட்டால் பத்தோட நூற்றி இருபது லோக் அடி பத்து இது பத்து அப்போ பத்து அடி பத்துன்னு சொன்னால் இங்கே மடக்கைக்குள்ளே பார்த்து இருக்கண்டா ஒன்று இப்போ நூற்றி இருபது டெசிபல் என்று வரப்போகுது அவை மனித காதால கேட்கக்கூடிய ஒளிச்சரிவு மட்டம் என்று பார்த்தோம் என்றால் பூச்சியம் தொடக்கம் நூற்றி இருபது டெசிபல் வரைக்கும் தான் மனித காதால உணரக்கூடியதாக இருக்கும் அவை இதில் ஒளிச்சரிவு மட்டத்துக்கான வீச்சை பார்த்தீங்கன்னா பூச்சியம் தொடக்கம் இங்கே நூற்றி இருபதாக இருக்க போகுது அவை பூச்சியது கிட்டவா வாரது வந்து எங்களுக்கு என்னவாக இருக்க போகுது கேள்தகமை நுழைவாயாக இருக்கும் இந்த நூற்றி இருபதுக்கு கிட்ட இருக்கிறது வந்து நோ நுழைவாய்க்குரியதாக இருக்க போகுது அப்போ இது கிடைப்பட்ட இந்த வரைவில் வந்து இது வந்து இசை ஒளி என்று சொல்லி நாங்கள் அதை சொல்லக்கூடியதாக இருக்கும் உங்களுக்கு இப்படி ஒரு வரைவு தரும் போது எங்களுக்கு இதில் எது கேள்தன் கேள்தகமை நுழைவாய் எது நோ நுழைவாய் என்று சொல்லி எங்களுக்கு இதில் குறிப்பிட தெரியணும் இங்கே ஏ என்று சொல்லி காட்டப்பட்டிருக்கிறது வந்து இதில் பார்த்தீங்கன்றால் இதுதான் கேள்தகமை நுழைவாயாக இருக்க போகுது இந்தியாவில் உள்ளது நோ நுழைவாக இருக்கும் அவை இது கிடைப்பட்டது தான் இசையொலியாக இங்கே இருக்க போகுது அப்போ இந்த விரைவை பார்ப்போம் இதில் என்ன சொல்லப்படுதுன்னு சொல்லி பரந்த வீச்சிலாலான மீடிரன்களுக்கு செறிவுகட்கும் மனித காது துளங்கக்கூடியது ஒரு மாதிரி துளங்கல் விரைவு எங்களுக்கு தரதில் காட்டப்பட்டிருக்கிறது ஒளிச்சரிவு மட்டத்திற்கு எதிர் ஒளி மீடிரன் விரைவு வரையப்பட்டுள்ளது அடியில் காணப்படும் தொடர்பு அளைவானது தொடர்பு அந்த வளைவான கோடு ஏ சாதாரண மனித காதினுடைய துளங்கல் விரைவை வகை குறிக்கிறது இங்கே ஏ வந்து சாதாரண மனித காதினுடைய துளங்கல் விரைவை வகை குறிக்கிறது 
வலையின் மிக தாழ்ந்த பகுதி சுமார் ஆயிரம் ஹேர்ட்ஸ் தொடக்கம் நாலாயிரம் ஹேர்ட்ஸ் வரைக்கும் கொண்டுள்ளது இந்த மீடியன் சாதாரண காதின் மூலம் கேட்கக்கூடிய மிக தாழ்ந்த சரிவு மட்டம் ஆகும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரம் தொடக்கம் நாலாயிரத்துக்குள்ள மிக தாழ்ந்ததாக இருக்க போது இது மனித காதால் கேட்கக்கூடியது மறுபுறத்தில் நூறு ஹெர்ட்ஸ் மீடியன் ஒலியை கேட்பதற்கு சிறிவு மட்டமானது சுமார் முப்பத்தஞ்சு டெசிபல் முப்பத்தஞ்சு டெசிபலுக்கு உயர்த்தப்பட வேண்டும் இங்கே நூறு ஹேர்ட்ஸ் கேட்கணும் என்றால் இங்கே கிட்டத்தட்ட முப்பத்தஞ்சு டெசிபல் உயர்த்தப்பட வேணும் மேலும் சாதாரண ஒலி இருபதனாயிரம் ஹேர்ட்ஸ் மீடியன் ஒலியை கேட்பதற்கு சிறிவு மட்டமானது நாற்பது டெசிபல் வரை உயர்த்தப்பட வேணும் இங்கே எங்களுக்கு இருபதனாயிரம் ஹேர்ட்ஸ் என்றால் நூற்றி இருபது டெசிபல் நூற்றி இருபது டெசிபலை கேட்கணும் என்றால் இங்கே எங்களுக்கு நாற்பது டெசிபல் வரைக்கும் உயர்த்தப்பட வேணும் என்று சொல்லி சொல்லப்படும் இருபது டெசிபல் ஒளிச்சரிவில் நூறு ஹேர்ட்ஸ் மீடியனை மிக இலவாக கேட்க பாருங்கள் இருபது டெசிபல் ஒளிச்சரிவில் வந்து நூறு ஹேர்ட்ஸ் மீடியனை வந்து மிக இலகுவாக கேட்க முடியும் ஆனால் ஆயிரம் ஹேர்ட்ஸ் மீடியன் ஒலியை எல்லா நிலைகளிலும் கேட்க முடியாது எனவே வளைகோடு ஏற்கு கீழுள்ள பகுதியானது செவிப்புலனினால் உணர முடியாத பகுதியாகும் ஏக்கு கீழே உள்ள பகுதி ஏக்கு கீழே உள்ள பகுதி வந்து செவிப்புலனால் உணர முடியாத பகுதியாக இருக்கப்போகும் கேள்தன்மை நுழைவாய் அதிர்வெண்ணுடன் மாறுபடும் அது அதிர்வெண்ணில் தங்கியுள்ளது கோடு பி நோ நுழைவாய் ஆனது எவ் அதிர்வெண்ணிலும் அண்ணளவாக மாறாமல் செல்லுகிறது எனவே தாங்கக்கூடிய உயர் சக்தி அதிர்வெண்ணில் தங்கியிருக்கவில்லை அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னால் தாங்கக்கூடிய உயர் சக்தி வந்து அதிர்வெண்ணில் தங்கியிருக்கவில்லை அப்போ இங்கே இங்கே அதிர்வெண் மாற மாறினாலும் இங்கே ஒளிச்சரிவு மட்டம் மாற அதை மாறாமல் இவ்வாறு காணப்படுது இப்போ கோடு பி நோ நுழைவாயானது எவ் அதிர்வெண்ணிலும் அண்ணளவாக மாறாமல் செல்லுகிறது எனவே தாங்கக்கூடிய உயர் சக்தியானது அதிர்வெண்ணில் தங்கியிருக்கவில்லை அப்போ நாங்கள் இதில் ஒலியினுடைய சிறப்பியல்புகள் என்ற விடயத்தில் இந்த முக்கியமான பல விடயங்களை பார்த்துருக்கிறோம் சுருதி சுருதி உறப்பு பண்பு தொடர்பான விடயத்தை பார்த்து நாங்கள் இப்போ இந்த சுருதியோட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் என்னென்னு பார்க்குற நேரம் ஒலிச்சரிவு தொடர்பான விடயத்தை பார்த்து நாங்கள் இந்த ஒலிச்சரிவானது தங்கியிருக்கக்கூடிய முக்கியமான இயல்புகள் என்று பார்த்து பார்க்குற நேரம் எங்களுக்கு ஒளிச்சரிவு வந்து இந்த மீடிரன் மற்றும் வீச்சத்தினுடைய வர்க்கம் மற்ற அந்த ஊடகத்தினுடைய அடர்த்தி போன்றவற்றால் தங்கியிருக்க போகுது அதே நேரம் அந்த நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற ஒளி முதலினுடைய அளவிலும் அது தங்கியிருக்க போகுது அதே மாதிரி வழி இயக்கத்திலே இவ்வாறு காணப்பட போகுது அதே போல் ஒளிச்சரிவு மட்டம் தொடர்பாக நாங்கள் பார்க்குற நேரம் உறப்புவோடு சம்பந்தப்பட்ட விஷயம்தான் இந்த ஒளிச்சரிவு மட்டமாக இருக்க போகுது அவை இன்றைக்கு நாங்கள் பார்த்த புது விடயம் என்னென்னு சொன்னால் இரண்டு சமன்பாடுகள் பார்த்துருக்கிறோம் ஒன்று வந்து ஒளிச்சரிவுக்கான தொடர்பு பார்த்து நாங்கள் மற்றது ஒளிச்சரிவு மட்டம் தொடர்பான அந்த சமன்பாடுகள் வந்து நாங்கள் இங்கே எடுத்திருக்கிறோம் அப்போ இந்த சமன்பாடுகளை வச்சுக்கொண்டு இதில் வரக்கூடிய வினாக்களை வந்து நாங்கள் எவ்வாறு செய்யலாம்னு சொல்லி அடுத்தடுத்த பகுதிகளில் நாங்கள் வினாக்கள் பார்க்க போகிறோம் அப்போ அந்த வினாக்கள் செய்கிற நேரம் இந்த சமன்பாடுகளை வந்து எவ்வாறு நாங்கள் அங்கே பயன்படுத்தலாம்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ இதில் இன்னொரு விடயம் என்னென்றால் ஒரு ஒலி முதல் குறித்த ஒலி முதலை மாறாமல் வச்சுக்கொண்டு தூரத்தை மாற்றிக்கொண்டு போவோமா இருந்தால் ஒளிச்சரிவானது அந்த தூரத்தினுடைய வர்க்கத்திற்கு நேர்மாறு வீத சமனாக இருக்க போகும் இப்போ நாங்கள் ஒளி முதலை வந்து மாறாமல் வச்சுக்கொண்டு ஒளி முதலில் இருந்தான தூரத்தை அவதானி வந்து ஒளி முதலில் இருந்தான தூரத்தை மாற்றிக்கொண்டு போவாராக இருந்தால் இங்கே எங்களுக்கு வலு மாறாத சந்தர்ப்பத்தில் ஒளி முதலினுடைய வலு மாறாத சந்தர்ப்பத்தில் ஒளிச்சரிவானது தூரத்தின் வர்க்கத்துக்கு நேர்மாறு வீத சமனாக இருக்கும் அப்போ சில கேள்விகளில் இந்த தொடர்புகளையும் வந்து நாங்கள் பயன்படுத்த வேண்டி இருக்க போகும் சரியா அப்போ எங்களுக்கு ஒளிச்சரிவுக்கான 
துணிகிற அழகு தெரியும் அதே மாதிரி ஒளிச்சரைவு மட்டம் ஒளிச்சரைவு மட்டம் என்று பெறும்போது இங்கே எங்களுக்கு ஒளிச்சரைவு மட்டத்துக்கு மடக்கை தொடர்பான விடயங்கள் எங்களுக்கு தெரிய வேணும் அடி பத்து பத்தையுடைய மடக்கை இப்போ இதில் உங்களுக்கு மடக்கை தொடர்பான சில முக்கியமான சில விதிகளை சொல்லித்தார மிக முக்கியம் அவதானிச்சு கொள்ளுங்கள் கனவே இருக்குது மறந்து போயிருக்கும் என்றால் நீங்கள் ஓலவில்ல படித்த விஷயமாக இருக்கலாம் அப்போ மடக்கைக்குள்ள மடக்கைக்குள்ள ரெண்டு பெருமானங்கள் பெருக்கப்படுதுன்னு சொன்னால் இதை நாங்கள் தனித்தனியாக கூட்டி எழுதலாம் அதே மாதிரி மடக்கைக்குள்ள பெருமானங்கள் பிரிப்படுதுன்னு சொன்னால் லொக் ஏ மைனஸ் லொக் பி என்று எழுதலாம் அடி பத்தை உடைய மடக்கை இதில் நூறு என்று இருக்குமா இருந்தால் இதை எப்படி எழுதலாம் என்று பார்த்தீங்கன்னா பத்தினுடைய வர்க்கம் இந்த ரெண்டு முன்னுக்கு வந்து பெருக்கப்பட போது அப்போ இதனுடைய இந்த அடுக்கை வந்து இப்படி நாங்கள் எழுதலாம் ஒரே அடி அப்போ இந்த பெருமானம் என்று சொல்லி வரும்போது எங்களுக்கு இந்த பெருமானம் ஒன்றெண்டு வரும் அதே மாதிரி இவ்வாறு இருக்குமா இருந்தால் மறைச்சுட்டி ஆக்கி போட்டு இந்த மறை ஒன்று முன்னுக்கு வந்தால் லொக் பத்து அடி பத்து பெருமானம் பத்து என்றால் எங்களுக்கு ஒன்று மறை ஒன்று வரப்போகுது இப்போ இவ்வாறு எங்களுக்கு என்ன செய்ய வேணும் என்றால் இந்த மடக்கைக்கான இந்த விதிகளை வந்து பயன்படுத்த தெரிய வேணும் என்ற கேள்விகள் செய்ய போகிறோம் அப்போ எங்களுக்கு இது இவ்வாறு எழுத தெரிஞ்சால் தான் சரி இப்போ உதாரணத்துக்கு சில சந்தர்ப்பங்களில் பீட்டா ஒன் செவன் பத்து லோக் ஐ ஒன் ஓவர் ஐ நோட் பீட்டா டூ பத்து லோக் ஐ டூ ஓவர் ஐ நோட் இது ரெண்டாவது சந்தர்ப்பம் அப்போ இதில் சில வேலைகளில் உங்களுக்கு கழிக்க வேண்டி வரலாம் பீட்டா ஒன்லேருந்து பீட்டா டூ ஒன்லேருந்து ரெண்டை கழிக்கிற நேரம் பீட்டா ஒன் மைனஸ் பீட்டா டூ என்று வரும்போது இதில் பாருங்கள் பத்து லோக் ஐ ஒன் இன்க ஐ நோட் மைனஸ் பத்து லோக் ஐ டூ இன்க ஐ நோட் அப்போ இதில் மடக்கைகள் தனித்தனியாக கழிபடுது அப்போ கழிபட்டால் நாங்கள் என்ன செய்யலாம் பத்து பொதுவாக இருக்குது ரெண்டுக்கும் அடி பத்தை உடைய மடக்கை அப்போ ஏ மைனஸ் லொக் ஏ மைனஸ் லொக் பி ரெண்டு இருந்தால் லொக் ஏ இன்கிள் பி என்று எழுதுகிறோம் அப்போ அதே போல் இங்கே ஐ ஒன் இன்கிள் ஐ நோட் இன்கிள் ஐ டூ இன்கிள் ஐ நோட் அவை ஒளிச்சரிவு மட்டங்களோட வித்தியாசம் என்று வரும்போது நாங்கள் பத்து லோக் ஐ ஒன் ஓவர் ஐ டூ என்று எழுதலாம் எம்சிக்குக்கெல்லாம் நாங்கள் மினைக்கடாமல் இனி இந்த தொடர்புகளை இனி நேரடியாக பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் அப்போ இந்த ஒளிச்சரிவு மட்டம் இப்படி வரும்போது இந்த மடக்கை விதிகளை பயன்படுத்தி இவ்வாறு எங்களுக்கு இந்த தொடர்புகளை இலகுவாக சுருக்க தெரிய வேண்டும் அவை நாங்கள் ஒளிச்சரிவு மற்றும் ஒளிச்சரிவு மட்டம் தொடர்பான சமன்பாடுகளை பார்த்துருக்கிறோம் இதில் வரக்கூடிய கேள்விகளை நாங்கள் அடுத்தடுத்த வகுப்பில் தொடர்ச்சியாக பார்க்க இருக்கிறோம் இந்த முக்கியமான பாடங்களை காண டிபி எஜுகேஷன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் சேனலுக்கு புதிதாக வரும் பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள் இலங்கை மாணவர்களுக்கு இலவசமாக கல்வி கற்பிக்கும் மிகப்பெரிய பாடசாலை டிபி எஜுகேஷன்